今天这一集来跟大家分析一下防守的重要和厉害之处。于是，当然要找现今公认的防守大师，同时也是法国队的当家自由球员。从他的动作来看看，有哪些关键的细节，搞不好你也可以学上几招。Hello, my name is Genia Gavinica. 你注意到了吗？送分球却被救了起来，绝对不是运气好那么简单。当他发现队友的一传接的并不好，可能被直接扣下来，马上冲向前去挡在中央三米线附近，这是第一个重要的判断。到了快碰到球前，身体由前倾拉回，垂直于地面，稳住重心，做好随时准备接球的姿势，这是第二步。最后再做一点点的微调，依照球的落点将右大腿跨出。这里可以注意到，双手一直保持略微的弯曲。目的就是希望碰到球后的反弹方向能够朝上，制造出队友比较好接应的弧度。自由球员通常会守在左侧，在这个角落，如果对方准备快攻砸向中央的机会很高，因为那是最没有人防守的范围。所以，相对的，在这种情况下，防守的站位往内靠可以缩短和落点的距离，更有机会守起来。那如果不是快攻呢？自由球员的对位很容易面对直线的后排攻击，一旦发现是长攻，迅速的退后到三米线和底线的中间，因为这时通常球会比较深，拉开距离会比较容易接球。这个距离看起来也是经过设计，就算对方掉球也能及时反应。看起来接球好像不难，但是不要忘了，不是每一球都会刚好落在好处理的位置，有时候还是得用身体去挡球。从慢动作来看，挡的方式也是很有诀窍，借由身体倾斜的反射方向和向后倒的力量，尽可能的缓冲击球的力道，将球留在队友可以进攻的区域。规则上，自由球员不参与进攻，不需要接完球还要起身助跑。所以可以看到很多倒地救球的动作，为的就是帮助队友争取下一次进攻的机会。防守范围也会比队友相对的扩大，在中央附近的小球基本上都是他能处理的范围也因为防守范围大，接发球成了常见的课题。通常因为距离远，反应时间比较长，接球时能够到位，将手臂伸直。不过，当面对强力跳发、速度和力道大的情况，需要更多的缓冲空间。所以在手碰到球前，身体就已经有向后坐的动作。碰到球后，手像一面墙一样，不做任何的摆臂。落地时，身体顺势滑行，降低受伤的可能。当然也会有需要侧面接球的时候，侧扑滚翻的动作出现。这时候最难的大概不是怎么扑，而是需要更精准的手感来控制方向和力道。因为光是加上移动这个变数，如何调整细节的困难度绝对提高不少。
。再来，当队友在进攻的时候也是很忙碌的，可以看到攻击是从外侧发动，拦网则是向着场内，他要马上移动到可能的弱点，万一被拦到还有机会补救。也根据进攻的方向不同，在来回的过程中不断调整 cover 的站位。除此之外，还要不断的观察，观察对方，也观察自己人动向。必要时，即使距离比较远，也主动去接球，好让所有人都处在预备攻击的状态。现在，我们综合来看看，怎么样在一个 play 里将防守威力最大化。其实他还做了很多事，像球落在举球不好处理的地方的时候，帮忙修正给攻击手。或是救球救到像在跨栏这种边跳边救的技能，没有好几把刷子是做不到的。成功的防守就像在进攻，瞬间就瓦解对方气势。或许比较容易被忽视，但是绝对不能忘记防守带来的价值。好的，以上就是今天的 X 球探，有什么想法都欢迎在底下留言。喜欢我的影片的话，别忘记按赞、订阅、加分享。我们下次再见。